平平淡淡是一生，波澜壮阔也是一生啊！你想让我挥便衣队为你当卧底搞情报，我做不到。哎，你的说法很让我费解啊！一般来说，我放你回去为我工作，多少有点放虎归山的意思。可是你却当面拒绝为我工作，这不就等于放弃了活命的机会吗？你让我挥便衣队，苟延残喘。不过，今晚不是有一批抗日分子要被执行枪决吗？是。一个小时以后，把他算上。嘿，哼，既然你决定不为我工作。抢救和治疗期间，你可以全程陪护。这不仅是补偿，也是命令。高德良平时很少在在这儿住吗？啊，樊嫂嫂之前啊在这里常住，之后就很少见到他了。那他不在这儿住，他能住在哪儿呢？哎，陈大队长曾经嘱咐过他，让他跟十三姨保持距离，不要接触那么频繁，弄假成真。他们之间有这种事儿
，具体的事情我也不大清楚。高德良平常我们很少和他接触，他属于清高的那种人。嗯，不过他在我的印象中啊，是个艺高人胆大、有勇有谋、难得的特工人才。人才的确是人才，啊，可是你现在这人跑了，找不到了，你再是才，这也没地方发挥呀。好，我呀，多找几条渠道打听一下，看看他最近在忙些什么。好吧，有警告你马上通知我。还有。莱安那头有什么问题，还得需要你去调停啊！哎呀，这个韩通不大好打交道。刚才你跟我说，你们龙局长要和他亲自见面，嗯，是不是有点太危险了？哎，危险倒不至于。严格来说，莱安镇应该属于我。只是藤野在那出钱设了个警察局，让韩藤武在那当局长，这是个讯号，而且这个讯号倒是危险的讯号。这就表明了藤野想利用莱安的交通枢纽的便利，啊，加上那的人又多又复杂，让韩藤武给他搞更多的情报，还有可能，藤野他是想把莱安镇。控制在他的军事管辖之内。好，这个事儿我来安排。好。龙局长，今天通过三哥的引荐，能和您以及您的几位得力干将聚会。我韩某非常的荣幸呐，今后呢，咱们多走动走动，警察局、公安局共同把莱安的治安整治好，您看如何呀？韩局长，莱安地处我淮北边区，这本来就应该属于我们淮北边区公安局的管辖范围啊。这我知道，但是这里的治安状况实在太差，烟馆、妓院、赌场实在太多。而且呢，人头复杂，所以要抓紧整治才行。这就必须要有个警察局嘛。韩局长，您说的话不错，可我们刚才在莱安镇上跑了一下，看到的却不是您说的那么回事儿啊。怎么了？陈大队长看见什么了？哼，我们看见穿制服的警察进出烟馆和赌场，而这些场所。是边区政府明令禁止开设的场所，所以可以说我们并没有看见你们所谓的整治结果，反而倒看见你们大有参与其中的迹象了。各位观察的还很细致吗？韩局长，我们接到边区政府的命令，立刻查封莱安的烟馆、赌场、妓院，还给老百姓一个平安的莱安。韩局长。我们就是来解决问题的，要不然的话，我就怕听不然的话。哎，我啊，代表莱安，代表莱安警察局啊，敬各位一杯，好吗？来，我先干为敬。进来，进来，进来敲什么敲啊？装什么文明人呐？我搞的韩局长，他也太奸下道。哦，你小子看清楚没有？真的是藤野司令官。打头的那个那个太君骑着高头大马，后面后面还跟着十几个太君，肯定是藤野。奇怪呀，藤野怎么回莱安了呢？先不管是谁吧，咱都得好好招待一下。这样啊。你到隔壁雅间再订上一桌上好的酒菜，然后呢，亲自到城门口迎接藤野。记住，没见过黄金是吧？
见到皇军要把腰弯到九十度，明白吗？啊，明白明白。暗中勾结日本人，汉奸的罪过。韩队长，你投靠日本人当汉奸，不怕断子绝孙吗？你哎，你怎么骂人呢？我不仅骂人，我还要杀人呢。<笑>好啊，这位兄弟要杀人，你杀一个我看看。你要是敢把这话在藤野司令官面前说一遍，我算你有种。<笑>别说当着藤野的面说这句话了，有机会，连他一块杀。那太好了，一会儿藤野马上就到，你杀一个我看看，让我也开开眼嘛。会让你开开眼的，等我们杀藤野的时候，让你的眼睛跟他一块闭上。好啊，看谁该闭眼了，也不看看这是谁的地盘。局长，来了，来了。来了，来你一个顶个球用吗？都来了，都来了，都来了，你你你听，我这帮兄弟还挺逗啊，来就来吧，夸夸的，整的跟阅兵似的，没办法，谁叫强将手下无弱兵呢？韩局长，这就是藤野司令官。啊！等，人呢？太君，别找了，卑职在这儿呢。喂，あなたは横立て話せ。これは。我能一个劲儿。局长，太君让您站直了说话，不然他别扭。他别扭，我不别扭。我这个人就这样，见到皇军腰就直不起来。看你等等呢，谁个靠？希望呃，一个打弄弄。韩总，我这一次到你们警察局来，就是来视察你们工作的。我希望你把你最近的工作计划，通通的向我报。听明白了吗？好的，好的，通通向你汇报。嗯，韩局长，既然有重要情况要向皇军汇报，那咱们就告辞啊！你自己好自为之，走了。是来看病的吗？要是不着急，就明天再来吧。大夫都睡了。你，金太君，你怎么来了？都这么晚了。在当胜利后，我向分区提出了一个建议，在王吉设立淮北分区驻王吉分区军事代表处，这样地方政府和部队的沟通会更加及时，既便于我们更好的开展工作，又能更有效的配合部队作战。哼，哼
没想到我这个建议还真被他们给采纳了。共军，真的听你的？怎么说呢？听不听就看你怎么说吧。哦，这份情报就是派驻分区的军代表在一次会议上无意中透露出来的。真的？情报的真假，不必怀疑。关键是淮北军区什么时候实施这项计划？马达马克拉奈。这份情报，恐怕又是藤野君所谓的那种有思想的情报。你看出来了？就连我这个外行都已经看出门道来了。新四军为了这次招收新兵入伍，我做了大量的工作。边区适龄青年也都踊跃报名。你的意思是告诉藤野，新四军在不断的扩编队伍，要是再攻打新四军，就要调动更多的部队，对吧？这叫什么思想啊？如果藤野明白的话，他一眼就能看出这里面的核心价值是什么，要害在哪儿。这你一定要跟我说清楚，我也好在藤野面前替你多说几句。如果说到点儿上，那这份情报的价值就会被推到极致啊！所以啊，我连夜赶来就是要跟你当面说清楚。哎，你后面没有尾巴吧？多西当的，我可听说，国共两边都在倾诉特务内奸什么的，你可得小心了、啊。<笑>诉去吧。倾诉汉奸特务的工作，我这个保卫部的副部长能不参加吗？倾诉了谁，我能不知道吗？没想到你还有这么一把安全可靠的保护伞啊！要不我的建议，他们能这么重视吗？是是，你的情报来源。将会马上变成滚滚财源啊！好了，说正事儿吧。我的意思是，如果把这些即将入伍的新兵通通或者大部分干掉，这对老百姓就会感到更加害怕和恐怖。因为共党联部队都保证不了新兵的安全，这对于他们送子参军、送夫参军的热情，将是一个巨大的打击。你想啊，谁还敢往部队里送人呢？现在兵员吃紧，没兵还打什么仗啊？哦，这叫叫叫叫叫什么来着？釜底抽薪。啊，够狠啊！我们要干，就干斩草除根的事情。你跟训练有素的部队打仗，费时费力，还未必能打赢。可这些新兵蛋子懂啥？连枪都没摸过。哼，他们在皇军的手里就会像豆腐一样不堪一击。通过这种打击，可以在心理上对老百姓形成难以估量的阴影。要告诉他们，谁家有人参加了新四军，谁家就会招来血光之灾。这就是你所说的那个核心价值。これは絶対戦略性だ。老朋友，我真是佩服你啊！说，这份情报要多少斤条？上次承蒙藤野的厚爱，给了我五根金条。这次，半卖半送吧，给三根。等新兵入伍的具体时间和接收地点搞清楚了，另外，再加两根，怎么样？我想这个应该没有问题，你放心，交给我吧。嗯，哦，对了，前天藤野跟我说起你，他希望你能搞一些编译队的情报。编译队可是藤野的心腹大患啊。杜编剧，编译队，我看咱们就别招惹他们了吧。其他的情报我一定会。哎，编译队。一直在招惹藤野。
他恨不得马上就铲除他们，可是苦于一直没有这方面的准确的情报，哎，我就不懂了，你为什么不敢招惹便衣队啊？你是不知道啊，便衣队神出鬼没，弄不好我性命难保啊。算了，以后有机会再说吧。邢南君，你不是一直想挣钱给你母亲治病吗？如果你能搞到便衣队的情报，藤野敢把一座金山都给你。金山，金山我也搬不走啊，弄不好便衣队再把我脑袋给搬了家，我连回东京见老娘的机会都没了。我的渡边君，我理解，理解。哦，你还记得你指控的那个人吗？大磊。便衣队的高德良，他怎么了？他给藤野逮捕起来了，枪毙了？没有。为什么？为什么要留活口？你知道他是干什么的吗？不清楚。他就是便衣队的副大队长。高副大队长。是他，我不认识，但是我听说过。当初你要是弄清楚他的身份，再指控他，那这个姓高的就算是你出卖给藤野的，那藤野给你的金条就会多出十几根呢。所以，我劝你多搞些便衣队的情报，值得搞，老朋友。那藤野没让姓高的知道是我出卖的吧？这点你可以放心。藤野在抓姓高的时候，也不知道他是便衣队的人，更不知道他是便衣队的副大队长。藤野为了让他开口，几乎用上了所有看家的本领，最后还把高德良的老情人推到了第一线，再加上烤乳猪的刑法，才算攻破他的防线。是姓高的自己承认了自己的身份，藤野也算是得到了一个意外收获。なるほど。老朋友，藤野君急需便衣队的情报，下一步这姓高的一定会向藤野提供便衣队的情报。你们两个，一个是潜伏于共军内部的卧底，一个是共军内部的叛徒，在情报来源方面。可是有一拼呐！那他出卖谁了没有？好像还没有，但是他比你幸福，留下来跟十三姨成亲了。十三姨？哦，就是上次你救的那个女酒鬼吧？邢南君，藤野君很想见你，你。你千万不能在藤野面前暴露我的身份。怕什么？都是为皇军做事的。你不是情报系统的人，内幕我不易明说。但我告诉你，知道的越少越好，这对于你我都有好处。至于藤野嘛，我什么时候想见他，我会提出来的。明白，明白。你就拿我当一个情报贩子，其他的一概不管。鸡汤还是我来炖吧。小芳受伤这些天，你里里外外的照应她，几乎就没合眼。你去休息一下吧。我说，小芳为我连命都不要了，我累死也是应该的
两难。柳叔问句，可能不该问的话。你说，你今后打算跟小芳？柳叔，找个时间，我会给小芳办一个隆重的婚礼。到那时候，我再叫您一声爹我要是不停手，你打算一直喝下去吗？是的。你可是喝了大半锅了，你不觉得撑得慌？嗯，不撑。你好像以前胃口没那么大吧？那是以前。胃口变了。是你变了。如果能一直这样和你亲手喂我的鸡汤，我愿意把天下所有的鸡汤都喝完，撑死也愿意。你是幸福了，那鸡可就倒了霉了。对不起啊，梁哥，对不起，我不是故意的，对不起啊。小芳，梁哥，嗯，难道我爱的那一枪，真的让我俩都变了吗？再不变，我就不是男人了。我也一样，我要再不变，身上就没有女人味儿了。从今往后。我就专心做你的高太太，我再也不舞刀弄枪了，我也不找林芝报仇了，好吗？这次，要不是因为小芳，你的一片真心和痴情，还有你在刑场上为我殉情，我一个人死就死了，梁哥。你别这么说。但是现在，我要活。为了你的那份忠贞不渝，下甘以待，我也要活下去。那你是怎么打算的？我们先把眼前这道坎儿迈过去吧，然后看局势的发展。等到时机成熟，我会把你和你爹一起接出去，远走高飞。杨哥，我这辈子最大的心愿，就是当你的女人，永远跟你在一起。我愿意为你做一切你想让我做的事情。小芳，算我有幸，你成为我的女人。今生有过你，一切我都情愿了。谢谢你，理解我的这番苦心。我现在都不能想象，如果这辈子我错过了你，这一生将是多大的遗憾呢？杨哥，我也一样。
头，一个这个王八蛋。你说我怎么就上了他的贼船了呢？我现在真是恨不得，我恨不得一枪崩了他。当初你受刑的时候，我看他心都碎了，我去求他，他压根就不搭理我。哼，要是说现在我还有什么复仇目标的话，他就是藤野。说起复仇，我把那个话题岔开了。刚才我说可以跟你说说林芝了，小芳。林芝虽然杀了你的前夫，但她同时也是你的救命恩人。他什么时候救过我？那天你喝醉了，是他发现你酒精中毒，并当机立断送到这里来抢救。渡边大夫说。如果晚来半小时，一切可就不好说了。什么？有这等事情？看来这个韩通武是怕我闲着，非要给便衣队找点活干呢。我看，干脆就直接干掉这个狗。赌心算了，而且马上要干。要不然，这十七个大姑娘小媳妇儿可就，可是真的要被鬼子给糟蹋了。韩通武还说，后天是农历十五，嗯，他要趁月圆时分，把这十七个姑娘媳妇儿给鬼子送过去，还说什么，要传一段日中青山、花好月圆的人间佳话。你这是干什么？你这一拳又不是打在韩通武身上，你伤的是自己，你知道吗？我最不能容忍的就是拿去女人的身体，换取别人的赏赐。我参加革命的原因，就是因为我杀死了乡里的一个恶霸。这个畜生，居然把我们乡里的五个黄花大闺女绑着送给了白匪军的一个营长，换取了三支枪。这十七个姑娘都是良家妇女，我一定要管。韩通必须死在我的手里。嗯，这次多亏小杨，出了这么个张冠李戴的好主意，啊，直接假扮藤野和鬼子兵，一个回合就把韩通武已经做和准备做的那些伤天害理的事儿全都给掏了出来，否则，我们上哪知知道？他要把良家妇女往狼窝里送，局长，不是一定。啊，中华，有这件事儿，你们便衣队看着办吧。不把韩通武给我彻底打趴下，不把他那个破警察局还是伪的给我砸个稀里哗啦，不把莱安镇上那些伤风败俗的烟斗妓三馆给我全部封掉，不把这些姑娘小媳妇给我毫发无损的救回来，我这个公安局长。我自己入牢。罗董，你放心，我们绝对不会霸占你屁股底下那把龙椅。小杨，韩通武他是怎么具体计划的？啊，韩通武的具体计划是这样的：老奶，你的。怎么的不说话了？同学，藤藤藤野司令官，我刚才说的句句都是真话。要有一句假话，您现在就把我给拉出去，砰，给毙了。可是藤，可是死到临头的，他他他他他确确确确确实是。为什么叫死到临头？难道你不知道，这是一个很不吉利的成语吗？山口队长说了。他说：“这是中国的成语，不用白不用啊，并且他还特别喜欢这个词儿，他非要让我叫他，非要让我叫他。您说，皇军让我这么叫他，我敢不叫吗？当然了，我也是感觉有那么一点点的不祥之兆啊。可是再不祥，咱也没想到这国军和共军会联起手来打你们皇军呢。那你为什么掏出了包围圈，活
活着回来了。当时的情况是非常之复杂，哎，呃呃，国军、共军、皇军三方实力是旗鼓相当。皇军本来是助国军一臂之力去打共军的，而且是皇军主动开枪攻打的共军。呃。不知道共军做了什么手脚，还是国军根本就没听明白，又或者是皇军只是仰攻而没动真格的呢？那国军就以为你皇军又在耍他，于是乎国军就跳过枪口，冲你们皇军就开起火来了。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒！哎，那国军跟共军一连起手来，那你们皇军那哪是个啊？我一看这局面，明摆就是三缺一啊。再再打下去，肯定就是咱们吃亏啊！所以我就赶紧跑过来叫人了。你回来叫谁了？我我我。我我我我我回来叫我们队长，算了，别当队，就就就死邓灵玉吧。什么？呃，我想让他率领别动队去救死当林头一法。你们别动队贻误了战局，是山口军壮烈殉国。我看别动队死了死了。传我的命令，连队所有的军官，今后谁要想用中国成语甚至改名，一定要请示汇报，批准同意后才能使用。违抗命令者，千刀万剐。嘿，哎哎哎，藤野司令官，这千刀万剐它也是中国的成语，那就凌迟处死。嗯嗯，也是中国的成语。嗯，大哥，死刚死了的，这倒是地道的日本土话。哎，直不愣腾，邪乎里拉的。还有，别动队队长人选要马上的确定，以免遇到三缺一的时候，一无战机。嘿，那老板，你就是别动队队长候选人之一了。啊？哎，不是，藤司令，你你饶了我吧，你我干不了这个，我真干不了这个，你你你饶了我吧，你饶了我来吧。啥也不是了，还有人喊报告。是老衲，你让他进来吧。进来。十三爷，你怎么样了？好点了吧？好多了。你今天怎么想起来来看我？我当然得来看您了，而且我还恨自个儿来晚了呢。我。哦，这个。别动队自从被藤野收回去之后啊，他就天天把弟兄们集中在一块儿，又是规整纪律办学习班，又是物色新队长。哎呀，哦对了，还他娘的让我们写成保证书，让我们给你划清界限。划清界限？呃，我我我我可没这意思啊。哼，也好，用不着他跟我划，我早跟他划清了。哎呀，十三姨。藤野他可不这么想，爱怎么想怎么想。十三姨，你想想啊，别动队的老底子是谁的呀？还不是吴旅长的呢。队里的弟兄们跟着吴旅长和你，可不是一天两天了吧？现在能给你划清界限，藤野那就是怕我们跟他阳奉阴违、心不齐，他指挥不动我们。啊
，所以这些天来，你看，天天给我们洗脑子，还要我们保证不再发生类似于，与，保证不再发生什么？保保保证不再发生像高参谋长这样的共党潜伏到别动队里来，是不是又要回避一下，好让你跟我们小芳单独会谈？绝对不是这意思，啊，没想到高参还在记恨着我呢，啊！您现在都是归顺皇军的人了，咱还回避什么呀？哎不，以后该回避的恐怕就是我了。高参那话什么意思啊？既然您都划清界限，别动队我也不想混了，没劲。说实话啊，日本人的饭碗不好端。我，还有那个小周，别动队的十几个弟兄都商量好了，我们准备另谋出路。藤野能放你们走？他巴不得我们走呢，还，我们这一走，他能空出位置来，一空出位置来，他才能安插他自己的亲信，不是？枪女，死豺狼，死你妈死豺狼啊！哎呀呀，哎呀呀，哎呀呀呀呀呀,呀，死你妈死豺狼啊！恨得那百姓他牙根儿痒啊！分妻子为上两战场啊！和自强，回回眼来他也能上枪。莫刚老山间，好比神兵从那天降啊！莫刚老山间，好比神兵，好比神兵从天降。星星洋洋啊，勇敢杀敌，保家保家乡啊！一里不留，他一个都不放，鬼子在梦中他把命丧。一里不留，他一个都不放啊！杀得鬼子那不敌人。从今往后，再没有十三姨这个人了。十四拂晓，在我警察局门口上车。你必须面对高小琪，向我们深山官兵道歉。这段时期啊，我不再是旅团长了，归你直接领导。韩同武，我一定要活的。我和一顿老饭都吃不了啊，只能智取了。我有办法让那些鬼子今天晚上不敢碰那十七个姑娘媳妇儿。福大明，马大西兵。